Κοιτάξτε, η ενοχή στην ουσία είναι καμπανάκι που δηλώνει ότι κάτι δεν πάει καλά μέσα μας. Και αυτό είναι χρήσιμο σε αυτή τη φάση για να μπορέσω να βρω αυτό που μου λείπει, αυτό, την έλλειψη που έχω και μου προκαλεί αυτή την ενοχή. Αλλά όμως δεν θα μείνω στην ενοχή. Γιατί η ενοχή είναι μια πράξη εγωκεντρική. Είναι μια αυτοαπασχόληση. Έκανε εκείνο από πω γιατί το έκανα. Γιατί είμαι έτσι, γιατί είμαι αλλιώ, Αυτή η διαρκής αυτοπαρατήρηση και αυτή η αυτοαπασχόληση είναι μια, είναι μια εγωιστική πράξη που ψάχνει ο άνθρωπος να αυτοδικαιωθεί, να αναλύει την ενοχή του, να ασχολείται με την ενοχή του, θεωρώντας πως έτσι θα ισοφαρίσει το κακό που έκαμε στον εαυτό του στους άλλους και θα απενοχοποιηθεί. Όχι, δεν υπάρχει ενοχή από τη στιγμή που σταυρώθηκε ο Χριστός. Δεν υπάρχει ενοχή από τη στιγμή που μετανοεί ο άνθρωπος. Άρα το ζητούμενο είναι να μετανοήσουμε και μετά δεν είναι η ενασχόληση με τα πάθη μου και η ανάλυση τους πόσο αμάρτησα ή δεν αμάρτησα, πόσο κακό είμαι ή πόσο καλό είμαι, αλλά η, 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 η μετάνοια είναι πραγματικά η σύναψη σχέσης με τον Θεό. Η αμαρτία απλώ είναι τα συμπτώματα που έδειξαν ότι δεν έχω σχέση με τον Θεό πραγματική, δεν μου γίνει ο καημό τον τέρτιο Θεό, δηλαδή να γίνει ζωή μου και να δω ότι τον ποθώ και τον χαίρομαι και δεν με γεμίζει. Και αυτό το πράγμα μου γέννησε τι αμαρτίε, τι αστοχίε. Δεν ασχολείται λοιπόν, λοιπόν με αυτέ. Είναι χρήσιμε όπω μια ασθένεια. Μια ασθένεια χωρί συμπτώματα είναι πολύ επικίνδυνη. Τα συμπτώματα δείχνουν την ασθένεια για να πω στον ιατρό και να θεραπευτώ. Και ο ιατρό είναι ο Χριστό. Από εκεί πέρα όμω δεν ασχολούμαι με τα συμπτώματα. Βρήκα το σημαντικό. Βρήκα την, την λύση. Βρήκα τη θεραπεία που είναι ο Χριστό. Όπω είδατε, δεν σα κάνει εντύπωση και στην παραβολή του ασώτου του ιού. Όταν επέστρεψε ο άσωτο, είπε στον Θεό Πατέρα, ήμαρτον ει τον ουρανό και ενώπιό σου. Είδατε να υπάρχει καμιά κουβεντούλα για τι αμαρτίε του. Είδατε να υπάρχει καμιά κουβέντα για τη μακρύνη χώρα, πώς πέρασε και τι έκανε. Δέχθηκε ο πατέρας μια αναφορά για τις ενοχές. Τίποτα. Αν τη στιγμή που επέστρεψε και τον εναγκαλίστη τελείωσαν όλα. Είναι το συμβόλαιο της συμφιλίωσης και της ειρήνευσης της καρδιάς μας με τον Θεό. Και όταν ειρνεύσε η καρδιά με τον Θεό, ειρνεύει με κάθε άνθρωπο. Οπότε οι ενοχέ είναι χρήσιμε ω σύμπτωμα να μου πούνε ότι δεν είμαι καλά, αλλά δεν είναι ποτέ σε αυτέ. Και μα στην πραγματικότητα η μετάνοια είναι η κατάργηση των ενοχών. Είναι αυτό που λέμε στην Εκκλησία: Μπερδέψαμε την κατάνοιξη με την, κατα... με την κατάθλιψη. Είναι ε, η πουλη αυτή η διάθεση του ανθρώπου να αυτοαπασχολείται, να μελετά διαρκώ τον εαυτό του, ψάχνοντα μία αυτοδικαίωση. Το λέμε αυτομεμψία, αλλά τι είναι, ένας πληγωμένος εγωισμός, ο οποίος κάποια στιγμή μπορεί να γίνει και δαιμονική κατάσταση. Ας μου επιτραπεί όρος, όταν φέρει τον άνθρωπο σε απόγνωση, σε απελπισία ή ένα εσωτερικό σχίσιμο που τον κάνει να μαυρίζει η ζωή του και να μαυρίζει και τις ζωές των άλλων ανθρώπων. Συνήθως η ψυχολογική συμπεριφορά των ανθρώπων που έχουν αυτή την αυτομεμψία γίνονται ε, καχύποπτη και με τους άλλους ανθρώπους, γίνονται επικριτικοί. Και αυτό το πράγμα είναι ένα πλέγμα, ένα πλέγμα του ανθρώπου που στην ουσία θα μπορούσαμε πιο όμορφα το πούμε όπως είπαμε και πριν είναι ένας πληγωμένος εγωισμός. Και είναι μια προσπάθεια του ανθρώπου χωρίς την χάρη του Θεού να, ξανα, να ξαναναστήσει τον πεσμένο εαυτό του. Είναι αυτό που είπατε πριν ιδεολοποίηση. Προσπαθώ επειδή νιώθω ότι να έπεσα κάτω, έγινε, είμαι σοριασμένος κάτω, προσπαθώ να σηκώσω ξανά τον εαυτό μου μόνος μου, να τον καθίσω στο θρόνο, να τον κάνω είδωλο και να τον προσκυνώ. Και επειδή δεν τα κατάφερα, γιατί αυτό ήταν, αυτό ήταν ο στόχος μου και δεν τα κατάφερα γιατί απέτυχα, κλαίγομαι, μιζεριάζω, για να μπορέσω, θεωρώντας πως με αυτόν τον τρόπο θα απενοχοποιήσω τον εαυτό μου. Δεν απενοχοποιείται ο άνθρωπος με το κλάμα του, ή με την αυτομεμψία του, απενοχοποιείται όταν στραφεί στην αγάπη του Θεού. Γι' αυτό θέλει πάρα πολύ προσοχή, συμβαίνει στους θρησκευτικού, στους εκκλησιαστικούς κύκλους, ιδίως κάποιες συνειδήσεις ευαίσθητων ανθρώπων, με περιδεή συνείδηση, να εμένουν και να ασχολούνται διαρκώς με τις αμαρτίες, να μέμφονται διαρκώς στον εαυτό τους, θερώντας πως αυτό είναι μια πνευματική πράξη. Όχι, είναι μια επικίνδυνη πράξη που κρύβει έναν ιδιαίτερο θρησκευτικό εγωισμό.